www.attabligh.com The Reviver of Iman Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Amma ba'da wa billahi min al-shaytan al-wadim Bismillahi rahman rahim أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم واجب التقريم أديس بجو في سوقت من سوچ رہا تھا کہ آپ میں سے بہت سارے وہ بھی ہوں گے جن کی نساتزانے آپ پتائی کی ہوگی مارا ہوگا कान पकड़वाए होंगे उद्भेद करवाया होगा दरसगाह से निकाल दिया होगा लेकिन आज वही असाधिजा आपके शुक्रगुजार हो रहे और आपका शुक्र अदा कर रहे हैं इसलिए कि उसी मार ने आपको कुंदन और सोना बनाकर के इस लाइक बनाया कि उस्ताद आपका शुक्रिया अदा कर और आप में वो जौहर पैदा हुआ कि कोई मुहदस बना तो कोई मुफसर बना कोई खतीब वक्त बना तो कोई इमाम बना कोई फकीर बना कोई मुफ्ती बना कोई अपनी जगह पर उम्मत को संभाल रहा है तो कोई सियासी मैदान का अच्छा इस्लामी लीडर बना ये इन्हीं इस किराम की मेहनतें थी जो कल को आपको करवा लगता था लेकिन आज आपको मीठा लग रहा है कि वाह वाह मेरे मुफ्ती साहब मेरे शुक्रगुजार हो गए यही कुछ बातें हुआ करती है कि जब इंसान इल्म के मैदान में कदम रखता है तो बजाहिर तो उसको उस वक्त की शक्तियां बहुत बुरी लगती है लेकिन वो शफीक उस्ताद जानता है कि इसके पीछे इसको बनाना है इसकी तरबियत करना है अगर इसको इसके हाल पर छोड़ दिया गया और रहम खाते चले गए तो नतीजा ये होगा कि ये किसी काम का नहीं रहेगा एक बच्चे को जब कोई फोरा निकल आता है कोई दुम्बुल निकल आता है और डॉक्टर कहता है कि इसको काटना पड़ेगा तो माँ खुद पाँव पकड़ती है अब्बा खुद सर पकड़ते हैं और अब्बा सर पकड़ के माँ पाँव पकड़ के उसको कटवाती है इसलिए जाहिर सी बात है इसको न कटवाया गया तो मेरा बच्चा हाथों से चला जाएगा तो आपके साथ जो कुछ उस वक्त शक्ति का मसला हुआ वो इसीलिए हुआ था कि अगर आपके साथ नरमी का मसला होता तो जाहिर सी बात है कि आप इस मकाम पर आज फाइज और मराम न होते हत्या हो आपके हलूम में अमल में खूब बरकत अदा फरमाए आप जहाँ रहो हमेशा आबाद रहो हम तला चारों जानब से आपकी पूरे पूरी हिफाजत फरमाए बहुत से बच्चे तो इसमें वो हैं जो शायद फरागत के बाद पहली मरतबा आए होंगे और बहुत लंबी मुद्दत के बाद उनसे मुलाकात तो मुसाफा हो रहा है बहुत से लोग तो जब मुसाफा करते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ तब पता चलता है कि अच्छा आप यहाँ पढ़ के गए हैं फिर हम नाम पूछते हैं उनका कहते हैं फला साथी के साथ में पढ़ा फला साथी के साथ में पढ़ा तब हमें याद आता है कि अच्छा ये फला जमात में थे बहरहाल बहुत से रुफका तो वो है कि जो कई वक्त के बाद मुसाफा और मुलाकात हो रही फिर इतनी बड़ी जमात बैठी हुई है मैं समझता हूँ कि जामिया ने इतनी बड़ी जमात को उम्मत को देकर हफ्ता की बारगाह में सद शुक्र बदा लाने के लिए आप लोगों को याद किया इसलिए कि जब नेमत सामने होती है तो शुक्र गुजारी की और तोहफी हो जाती है आप सामने आए तो हमारे दिल और शुक्र गुजारी में चले कि अल्लाह इतनी बड़ी जमात हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि आया इतनी बड़ी जमात यहाँ से निकल के गई है अल्लाह आपको हमेशा सलामती के साथ रखे 
मैं दो दिन से बहुत बुखार में हूँ आज पूरी रात भी सोया नहीं हूँ कल पूरी रात भी सोया नहीं था गले में इंतहाई खराश है उसी हालत में कल मुझे सूरत भी जाना पड़ा परसों कछोली जाना पड़ा था ताहम चूंकि जिम्मेदारी सर पर थी और आप लोगों की मोहब्बत थी इसलिए मैंने खुद ब इस्तकबालिया को भी पढ़ लिया वरना मैं तीन दिन से कह रहा था कि मौलाना इमरान साहब को या मौलाना जुबैर सल्लम को मुकलब बना दो इसलिए कि न वक्त है न देखने का मौका होता है हफ्ता अलग अल्लाह शाह मुझे आपको सबको रूहानी व जिसमानी अमराज से शिफाय दायमा मुस्तरा फरमाए मेरे अजीज हो मुझे इस वक्त दो तीन बातें सिर्फ कहना है पहली बात तो ये है मैं अपने अकाबिल की बातें नकल करूंगा मेरी अपनी जाति कोई बात नहीं हमारे बुजुर्गों की बातें हैं जिनके जिंदगी के तजर्बात होते हैं दुनिया में हर इंसान ये सोचता है कि मेरी हुकूमत है लेकिन हकीकत ये है कि इंसान पर कोई और मादी हुकूमत काम कर रही है मैं सोच रहा हूं मैं आप पर हुकूमत कर रहा हूं लेकिन हकीकत ये है कि एक मादी हुकूमत है जिसको पैसा कह लो जिसको दौलत कह लो जिसको सिक्का कह लो वही दौलत वही सिक्का वही मादी हुकूमत हम सब के ऊपर काबिज है जो ऊपर से लेकर नीचे तक हरे के ऊपर है ये मेरा एक कच्चा सा ख्याल है कि मैं हुकूमत कर रहा हूँ वरना हकीकत ये है कि ये अफरा तफरी और ये हालात तो परेशानियाँ और ये मसाइब और ये सारी बातों की बुनियाद एक मादी हुकूमत हमारे ऊपर पड़ी हुई है बकौल हजरत मौलाना अली मिया साहब रहमत फरमाते हैं दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी रखने पर भी पार्किंग का पैसा लिया जाता है गोया के बजबान हाल दरख्त भी अब कह रहा है कि तुम्हारे नबी ने या किसी जमाने में मेरा साया मुफ्त में मिला करता था मुफ्त में नहीं मिलेगा जहाँ दरख्तों के साये के पैसे लिए जा रहे हो जहाँ जमीन पर गाड़ी खड़ी करने के पैसे लिए जा रहे हो जहाँ स्टेशन पर खड़े होने के पैसे लिए जा रहे हो जहाँ जगह जगह पैसों की रेलम छेल है इसका मतलब ही ये है कि दुनिया में इंसान हुकूमत नहीं कर रहा है बल्कि एक मादी ताकत हुकूमत कर रही है जनाब रसूल सल्लाम इसी मादी हुकूमत से निकालने के लिए तशरीफ लाए थे अल्लाह के हबीब की आमद जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि इन सिक्कों की दुनिया से अब निकले इन मादी हुकूमतों से अब निकले इन बेजान हुकूमतों से निकले और उस अल्लाह के हुकूमत में जाए जिसका ये जिसकी ये जमीन है आसमान है जिसके हम हैं जिसके आफ्ताब और महताब और सारे लोग हैं हम उस अल्लाह के हुकूमत में जाए अल्लाह के पैम्बर और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी उनकी आमद इसी बुनियाद पर हुई मेरे आजीज हो इन हालात में जहाँ चारों तरफ पैसों ही पैसों के बोल बाले हैं और जहाँ इसी के चर्चे हैं ऐसे मौाक़े पर चंद अफरा वो भी है जो खलमतों में बैठ कर अपने रब को राजी करने की फिक्र करते हैं अपने अल्लाह को मनाने की फिक्र कर रहे हैं अपने मालिक को मना करके दुनिया के हालात को बेहतर से बेहतर खुशगवार बनाने की फिक्र कर रहे हैं कभी तो वो सलासल हाजत पढ़ रहे हैं और कभी फजर की नमाज में कनोत नाजिला पढ़ रहे हैं और कभी नमाजों के बाद हाथ उठा करके अल्लाह के सामने गिर गिरा कर दुआएं कर रहे हैं और कभी सदका और खैरत निकाल कर अपने रब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ये छोटी सी जमात है इस छोटी सी जमात में आप लोग भी शरीक आपकी भी शिरकत इसी जमात के अंदर है कि जहाँ सारी दुनिया एक दौलत और सिक्के के पीछे दर रही है वहाँ पर आप कहा लिए हैं कि आप रब को मनाने के लिए परे हुए हैं दुनिया के हाल का नक्शा खींचते हुए मौलाना अली मिया साहब रहमतल्ला ने अपने बचपन के जमाने की एक मिसाल दी कि मैं छोटा था तो हमारे वहाँ एक खेल खेला जा रहा था कि कोई लड़का तेरा तेरा चलता लोग पूछते क्यों तेरे चल रहे हो तो वो कहता सुई की तलाश है 
پوچھا جاتا سوئی کو کیا کرو گے تو وہ کہتا کہ میں تھیلی بناؤں گا تھیلی کو کیا کریں گے کام میں پیسے بھروں گا پیسوں کو کیا کرے گا کام میں گائے خریدوں گا گائے کو کیا کرے گا کام میں دودھ نکالوں گا فرمایا دودھ کا مطلب کیا ہوگا کام پی پی کر مر جاؤں گا مولانا اس ایک کھیل کے واقعے کو نقل کر کے فرما رہے کہ آج بھی دنیا کا یہی حال ہے کہ دنیا سوئی کی تلاش میں لگی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں تھیلی میں پیسے بھر کر دنیا کے آب و تاب اور شان و شوقت کو خریدوں گا لیکن نتیجہ کیا ہوگا ہمارے آقا فرماتے ہیں نتیجہ قبر کی مٹی ہوگا تو جہاں ساری دنیا اس طرف دوڑ رہی ہے وہاں پر مجھے اور آپ کو بلکہ اللہ کے کچھ بندے ہیں دنیا میں جو اپنے رب کی رضا کے لیے دور رہے اپنے مالک کی رضا کے لیے دور رہے اور دنیا کے ان حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کے حالات کیسے بہتر بن جائے اور کیسے خوشگوار ہو جائے چاہے وہ عرب ہو یا عجب ہو چاہے وہ مسلم ممالک ہو یا غیر مسلم ممالک ہو یہ نہیں کہ مسلم ممالک میں رونے والے بندے نہیں ہیں وہاں بھی بے شمار رونے والے بندے ہیں جو راتوں میں اتھوت کر کے رو رہے اور عجب کے اندر بھی بے شمار اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہوگی جو راتوں میں اتھوت کر کے اپنے رب کے سامنے رو رہے اسی جماعت کے اندر آپ لوگوں کا بھی شمار ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اور آپ جیسے لوگ امت کی فکروں میں دور رہے ہیں تو ایسے موقع پر کچھ آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ ہو جائے کچھ باتیں ہو جائے کچھ ہم اپنی باتیں آپ کو سنائیں کچھ آپ اپنی باتیں ہم کو سنائیں آپس میں مل کر کے اس علمیہ کو کیسے ختم کیا جائے ان حالات میں سدھار کیسے آئے اور یہ مظلوم امت ظلم سے کیسے نکل جائے اور یہ مظلوم امت کے آنسو کب خوشیوں میں بدلے اور ان کا رونا کب ہنسی میں بدلے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے پیاروں یہ ہے مقصد آپ کو بلانے کا آپ کو جمع کرنے کا کتان آپ کو زحمت اور تکلیف دینا اور کتان بھیڑ جمع کرنا اور کتان کھانا کھلانا اور کتان آپ کو جمع کر کے کوئی ہماری اپنی غرض کو وابستہ کرنا ہاشا و کلا ہاشا و کلا یہ مقصود نہیں میرے عزیز اس وقت تو مجھے دو تین باتیں یاد آ رہی ہیں ہمیں تین قربانیوں کی ضرورت ہے اس کو خوب غور سے سنے ہمیں تین بزرگوں کی قربانیوں کی ضرورت ہے یہ تین بزرگ وہ ہیں کہ جو تعالی نے ہمارے ایمان بنائے ہمارے بڑے بنائے ہمارے سربراہ بنائے اور ان تینوں میدانوں کے اندر ہماری رہبری کے لیے تعالی نے ایک نظام بنائے وہ کون تین بزرگ ہے ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے اس لیے کہ اہل علم علماء مقتدا رہبر پیشوا چاہے وہ مکتب کا ذمہ دار ہو یا مدرس ہو مدرسے کا ذمہ دار ہو یا مدرس ہو عوام کو لے کر چلنے والا ہو یا رہبری کرنے والا ہو بہرحال ایک خالد بن ولید ہے ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہمارا امام اور ہمارا قائد بنایا اس شریعت کے اندر اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ تین ہمارے امام ہیں میں مختصر مختصر ان کی زندگی کو تمہارے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اس بات کا پتا چلے کہ ان تینوں اماموں نے جو سبق ہم کو دیا ہے ان تینوں کے دیے ہوئے سبق کو ہمیں یاد کرنا ہے اگر آپ نے ان تینوں امام کے سبق کو یاد کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا پاک کی قسم ہماری ابھی کی یہ مجلس کامیاب ہو جائے گی سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ یرموک میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سپہ سالار اور امیر بنا کر کے بھیجے گئے قافلے کے سالار بنا کر کے بھیجے گئے رہبر بنا کر کے بھیجے گئے اور خالد بن ولید کی طاقت کو کون نہیں جانتا آپ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا بلکہ صحابہ میں مشہور تھی یہ بات کہ پوچھا کرتے تھے خالد بن ولید ہے یا نہیں فرمایا ہاں خالد ہے 
تو لوگ کہتے تھے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی نظر تو اللہ ہی پر ہوتی تھی لیکن اسباب کے درجے میں نظر خالص پر ہوا کرتی تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گفتگو کرتے ہوئے جب صحابہ واپس آئے اور آپ کے سامنے بات رکھی ایک آدمی سے متعلق کہ ان کے پاس ہم نے زکات مانگی زکات نہیں دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میری دعا سے اس کو مال ملا اور آج وہ زکات سے انکار کر رہا ہے جب حضرت عباس کا نام آیا تو فرمایا عباس سے زکات نہ مانگو اس لیے کہ وہ پیش کی دو سال کی زکات دے چکے جب خالد بن ولید کا نام آیا کہ حضرت ہم ان کے پاس بھی گئے تھے زکات لینے کے لیے انہوں نے منع کر دیا تو فرمایا میرے خالد سے زکات نہ لو وہ تو اپنے ہتھیار تک وقف کر چکا ہے جب مال ہی اس کا نہ رہا تو کیا زکات لو گے اس یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم المرتبت شخصیت ہے لیکن جب جنگ یرموک میں یہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور لشکر کو لے کر کے چل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیر مؤنا کے موقع پر ایک غزوے غزوے موتا کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جھنڈا زید سنبھالے گا اور زید شہید ہو جائے تو پلا سنبھالیں گے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور وہ شہید ہو جائے تو عبد اللہ روانہ سنبھالیں گے اور وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اس صورت میں آپ جس کو چاہیں مسلمان اپنا امیر بنا دے تینوں کے تینوں شہید ہو گئے اور لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا مقابل میں تیس یا چالیس ہزار ہے اور یہ تین یا چار ہزار کے مسلمانوں کی ایک نہتی جماعت ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح بچا کر کے واپس لے آئے مدینے میں پہنچے تو سیرت میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اس آنے والی جماعت پر لوگ پتھر مارنے لگے اور یہ کہنے لگے ان تم الفرارون تم بھگوڑے ہو جو بھاگ کر آئے میدان چھوڑ کر آئے ایسے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرارون نہیں ہے بلکہ کامیاب ہونے والے ہیں یہ لوگ تو اب کامیابی کیسی ہے اس میں محدثین بحث کرتے ہوئے ایک جواب یہ بھی لکھا ہے کہ چالیس ہزار کے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت کو بچا کر کے لے آنا یہی خالد بن ولید کی کامیابی تھی اس جماعت کو بچا کر لے آئے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو خالد بن ولید اتنا بڑا آدمی جنگ یربوک میں سپہ سالار ہے بہادری سے لڑ رہے اور ایسے موقع پر دوران جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچتا ہے کہ خالد کو میں معذور کرتا ہوں اور ابو بیدہ کو ان کی جگہ پر امیر بناتا ہوں مجھے اس پر ایک بات جو کہنا ہے خالد بن ولید جیسے یہ پیغام پہنچا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بے چون و چلا کپتان یہ نہیں فرمایا کہ اس لشکر کا کیا ہوگا اس امیر اس 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 ان لوگوں کا کیا ہوگا اگر میں نہیں ہوں گا تو ان کے حالات پہ کیا زد پڑ جائے گی یہ شکست تکا جائیں گے یہ ناکام ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا کتان اس کی طرف توجہ کیے بغیر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کر دیا خالد اپنی جگہ سے ایک عام انسانوں کی طرف بن رہا ہے مقام عمارت سے ہٹ رہا ہے اور اب وبیدہ کو امیر المؤمنین کا حکم ہے اور ان کو امیر بنایا جا رہا ہے جس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہوا کچھ لوگوں نے حضرت خالد کو کچھ باتیں کہی تو اس موقع پر حضرت خالد کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے لڑنے والا وہ عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا اور جب اللہ ہی کے لیے لڑ رہا تھا تو امیر بن کر بھی کامیاب ہو معمول بن کر بھی کامیاب ہو میرے عزیز ہو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی آپ رہیں آپ امیر بنے یا معمول بنے آپ مقتدا بنے یا رعایا بنے آپ امام بنے یا مقتدی بنے آپ بڑے بنے یا چھوٹے بنے لیکن جو دین کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ ہمیشہ کرتے رہنا کبھی یہ نہ سوچنا کہ میری امامت اور سربراہیت اور ابتدائیت اور برا پن میرا چلا گیا اس کے بعد میں نہیں کروں گا اگر یہ سوچ لیا تو خدا پاک کی قسم پچھلی زندگی بھی برباد اور اگلی زندگی بھی برباد اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا امیر بن کر کے بھی ہم اللہ کو راضی کریں گے معمول بن کر کے بھی اللہ کو راضی کریں گے امام بن کر کے بھی اللہ کو راضی کریں گے مقتدی بن کر کے بھی اللہ کو راضی کریں گے مکتب پڑھا کر کے بھی اللہ کو راضی کریں گے بخاری پڑھا کر کے بھی اللہ کو راضی کریں گے 
اصل القوائد پڑھا کر کے بھی اللہ کو راضی کریں گے اور علی با اور تا پڑھا کر کے بھی اللہ کو راضی کریں گے اگر کسی میدان میں سیادت و سرداری ملی ہے اس سے بھی اللہ کو راضی کریں گے اور اگر سیادت و سرداری نہیں ملی ہے تو بھی ہم اللہ کو راضی کریں گے ایک یہ امام ہے خالد بن ولید جو مجھ کو اور آپ کو اس بات کا سبب دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کرتے رہو گے زندگی تمہاری کامیاب ہوگی اور مخلوق کے لیے کرو گے تو تمہاری پچھلی زندگی بھی آبد و بیکار اور اگلی زندگی بھی آبد و بیکار ہو جائے گی اللہ ہم, سب ہم تمام کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اور ابتدا کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے اور وہ واقعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قربانیاں اس یہ وقت نہیں ہے ان دونوں کی قربانیوں پر گفتگو کرنے کی یہ دونوں وہ شخصیات ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے گود میں لیا ان کو سونگھا فرمایا ہما ریحا نتایا یہ میرے دونوں پھول ہیں منادا ہما فقط آزانی جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی حسن گرتے پڑتے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں آپ نیچے اترے اور اٹھا لیا حسن کو اور اٹھا کر کے خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا بھلا آپ انداز کو لگائے کہ حضرت نیچے اتر کر کے اٹھا کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حسن کے بعد میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا ہے مسجد نبوی سے نکل کر کے اور صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سواری بڑی اچھی ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے کندھے پر ہے نا فرمایا سواری بڑی اچھی ہے تو کسی نے کہہ دیا خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اتنا ہی اچھا ہے یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں فرمایا تھا من قبر مناقب اور فضائل اپنی جگہ کون نہیں جانتا ہے نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے نصف دھر میں نبی علیہ السلام کے مشابے تھے اور حسین نیچے کے دھر میں اللہ کے نبی کے مشابے تھے اگر دونوں کو ساتھ کھڑا کیا جائے تو اوپر سے لے کر نیچے تک کوپی تھی رسول اللہ علیہ وسلم ایسے سات افراد تھے جو نبی علیہ السلام کے مشابے تھے آپ کی زندگی میں آپ کے حیات میں اس میں حسنین بھی ہے حضرت حسن حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ اب آئیے ان کی زندگی کا ایک واقعہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور شہادت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ دور سنبھالی حکومت کی باغ دور سنبھالی ہے اس موقع پر ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے سے ہی ایک اشتہادی مسئلہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تھا اور آپ اپنی مسائل چل رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کی شہادت شہادت کے بعد حسن نے باغ دور سنبھالی اب امت میں ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی دوری ہوتی جا رہی تھی کچھ معاویہ کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ حسن کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حسن کا پلرا غالب تھا یاد رکھ کے تاریخ پڑھنے والے جو طلبا ہوں گے حسن کا پلرا غالب تھا غالب ہونے کی تین وجوہات اہل سیر نے لکھی ہے پہلی وجہ تو یہ کہ حضرت علی کی ابھی ابھی شہادت ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی وجہ سے بھی کچھ سہان بھوتی زیادہ ہو جاتی ہے محبت زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ باپ کا انتقال ہوا ہو شہادت ہوئی ہو تو لوگ اولاد کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں دوسری وجہ نواز رسول اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اب سریت کا کہنا یہ تھا کہ حضرت حسن ندی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حق پر ہے اتحاد کے بعد میں ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف امرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت جماعت ماشاء اللہ ہماری بھی بری ہے اگر مقابلہ ہو گیا تو اس صورت میں ہماری کچھ کامیابی ہو جائے گی شروع کیا جائے مسائل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ یہ امرت دلاز کے اپنے مشورے تھے امیر معاویہ نے اس وقت جواب دیا امرت دلاز ایک بات تو سوچو کہ آخر مقابلے میں ادھر بھی میرے بھائی ہے ادھر بھی میرے بھائی ہے اگر خون کے ساتے لگ گئے اور خون کا بہاؤ ہوا اور لاشوں کی امبار کے امبار لگ گئے تو پھر معاویہ کس پر حکومت کرے گا پھر ان بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا پھر ان عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا فرمایا معاویہ لڑائی کو نہیں مان رہا ہے سلاح کو مان رہا ہے 
اب نے دو بڑے آدمی کو جن کا تعلق قریش سے تھا ایک خط لے کر بھیجا اور نیچے اپنی دستخط کر دی ماوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ جاؤ تم حسن کے پاس جاؤ ان سے کہو جو شرائط آپ اس میں لکھو گے ہمیں منظور ہے ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں آپ جو لکھو گے وہ ہمیں اس سے منظور ہے اور یہ کہہ کر دستخط کر دی وہ دونوں آدمی گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ شرائط کو رکھا اور شرائط کو رکھنے کے بعد معاویہ کو پیش کیا گیا حضرت معاویہ نے ان تمام شرائط کو بلا چو و چرا کے قبول کر دیا کہ ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی باغ دور کو چھوڑ دیا اور ہاتھ کو اٹھا لیا اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ یاد رکھو جماعت اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ملت اور امت اصل ہے اگر ملت اور امت کی جان بچتی ہو تو مجھے اور آپ کو ملت کے خاطر جم جانا چاہیے اپنی قربانی پیش کر دینا چاہیے اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے کوئی تنظیم تنظیم نہیں ہے امت کے مقابلے میں کوئی جماعت جماعت نہیں ہے امت کے مقابلے میں آج جو ہم چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں بن گئے یہ فلا تنظیم یہ فلا تنظیم یہ جمعیت تنظیم یہ فلا تنظیم اسی طرح ہمارے کچھ بچے بھی اس جماعت سے جڑے اس جماعت سے جڑے اس جماعت سے یہ اس پر کفر کا فتوا لگا رہا ہے یہ اس پر کفر کا فتوا لگا رہا ہے یہ اس کو باطل کہہ رہا ہے یہ اس کو باطل کہہ رہا ہے یاد رکھو تنظیمیں کوئی چیز نہیں ہے امت مسلمہ اور امت محمدی اللہ صاحب اللہ وسلام یہ اصل ہے حضرت جی معید الصاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تنظیم و جماعت ملت سے نہیں ہے مل تنظیم و جم ملت جو ہے تنظیم و جماعت جو ہے وہ اصل نہیں ہے اصل ملت ہے فرمایا ملت ہوگی تو تنظیم کامیاب ہوگی اور اگر ملت ہی نہیں ہے تو تنظیم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے تو ہمیں اگر ملت کا کوئی عام آ پڑے ہمارے سامنے اور ایسے وقت میں ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ ہمیں جھکنا چاہیے تو میرے بھائیوں مصالحت کر لو جھک جاؤ اپنے آپ کو گرا دو اپنے آپ کو وہاں پامان کر دو لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے اللہ اس کے رسول کا دین باقی رہنا چاہیے میری عزت کوئی چیز نہیں میرا مال کوئی چیز نہیں میرا مقام کوئی چیز نہیں میری حقیقت کوئی چیز نہیں اصل تو اللہ کے نبی کی یہ امت اور یہ یہ بلت ہے اس کے بچاؤ کے خاطر اس کے تحفظ کے خاطر اور اس کو سربلند کرنے کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑ جائیں تو ہمیں مصالحت کا مسئلہ آپ انداز لگائیں کہ حضرت حسن کے ساتھ اس وقت ایسا لشکر تھا کہ اگر امیر معاویہ کا مقابلہ ہوتا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ پر اعتماد کر کے حسن کامیاب ہو جاتے ہیں اتنا بڑا لشکر تھا اتنا بڑا لشکر تھا یہاں میں آپ کو محدثانہ ایک بات بھی بتاؤں کہ یہاں محدثین ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے سلام کی پیشکش تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اور خط لے کر بھیجا دستخط کر کے کہ آپ شرائط دے تو ہمیں منظور ہے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں حاضا ابنی یہ میرا بیٹا ہے یسلح اللہ بین اللہ امت کے اندر اس کے ذریعے سے صلاح کرائیں گے تو نبی نے صلاح کے نسبت حسن کی طرف فرمائی کہ میرے اس بیٹے سے اللہ صلاح کرائیں گے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاح کی پیشکش کی ہے یہاں حافظ ابن حضر کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہم اہل علم کے لیے بہت ہی زیادہ اپنے دل پر گہرائی کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے ابھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت معاویہ نے بقائے حکومت کے لیے پیش کر کی ہے اصل قربانی تو حسن کی ہے کہ دولت اور حکومت کے ہوتے ہوئے مسالا تو جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے بالکل صحیح ہے کہ مصالحت کا اصل تمغا جو ہے وہ حضرت حسن کو جا رہا ہے وہاں تو طلب حکومت کے لیے صلاح کی پیشکش ہو رہی ہے حضرت حسن نے تو حکومت کو چھوڑ دیا یہ بہت بڑی قربانی ہے میرے عزیز لوگ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت امت مسلمہ کو اور ملت اسلامیہ کو بچانے کے لیے ضرورت پڑ جائے تو میری عزت میرا مال میری حقیقت میرا وجود یہ کوئی چیز نہیں ہے اگر میرے اللہ اس کے رسول کا دین بن جاتا یہ دوسری بات 
تیسری بات حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سربراہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسن ہی کے ساتھ ایک جور ہے کہ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے وہی پر حضرت حسین کی اپنی قربانی بھی اللہ اس کے رسول کے لیے اور دین کی حفاظت ہی کے لیے تھی ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوفہ نہ جاتے اور یزید کی طرف چل پڑتے پہلے ہی سے اور یزید کو یہ لکھ دیتے کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور آپ صرف بیل کر لیتے وہ کوئی زیادہ مجبور بھی نہ کرتا کہ آپ یہ کیجئے یہ کیجئے صرف بیل کا مسئلہ تھا آپ بیل کر لیتے آپ کو دولت بھی ملتی عہدہ بھی ملتا حکومت بھی ملتی مدینے کی گورنری بھی ملتی مکے کی گورنری بھی ملتی نہ معلوم حسین کا کیا مقام ہو جاتا لیکن آپ نے ان تمام کو قربان کر کے اپنی جان کو اپنی فیملی کو نشاور کر دیا اور آنے والے علماء کو اور اہل علم کو اس بات کا سبب دیا کہ میرے عزیز ہو یاد رکھو اگر ضرورت پڑ جائیں تو دولت اور عہدے کو لاز مار دینا لیکن اپنے اللہ کے دین کو بجا دینا تیسرے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی قبل المارت و قبل الخلافت کی اگر آپ پڑھو گے تو وہ شاہانہ زندگی تھی وہ شاہانہ زندگی تھی کہ صبح کا ایک جوڑا الگ ہوتا تھا اور شام کا ایک جوڑا الگ ہوتا تھا پہننے کا آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ پانچ سو درم سے کم کا جوڑا نہیں پہنتے تھے یہ عمارت سے پہلے کا مسئلہ ہے لیکن جہاں عمارت آئی آپ کے پاس اور آپ کے پاس سے خلافت آئی تو عمارت اور خلافت کے بعد آپ کا حال یہ رہا کہ ادنا سے ادنا کپڑے کو آپ پسند کرنے لگے ایک مرتبہ خادم بازار سے سب سے سستا کپڑا خرید کر لایا سب سے سستا کپڑا اس سے سستا کپڑا نہیں ہو سکتا تھا آپ نے اپنے خادم سے کہا اگر اس سے بھی کم دام کا مل جائے تو لے آنا رب کریم نے اگر قیامت کے دن یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ کپڑا پہنا تھا اور تیری حکومت میں فلا فلا کو کھانا بھی نہیں ملا تھا تو عمر ابن عبد العزیز اپنے رب کو کیا جواب دے گا آپ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ حکومت کا کام کرتے تھے تو حکومت کا چراغ جلاتے تھے حتیٰ کہ اپنے کام میں اپنا اپنے اہل و عیال کی خیر خیریت میں بیٹھتے تو حکومت کے چراغ کو بجا دیتے اور اپنا چراغ جلاتے تھے کہ میں اللہ کو اس سلسلے میں کیا جواب دوں گا فرمائے یہ آپ کی زندگی مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ اے لوگوں جب تم مبتدا بنے ہو تم سربراہ بنے ہو تم امام بنے ہو تم اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک مقام دیا ہے تو تم باب امانت میں باب وقف میں اللہ کی دی ہوئی ملکیت میں زکات میں صدقات میں ان مالوں میں وہ ہیرا پیری نہ کرنا کہ جس کی بنیاد پر تمہاری زندگی خوبصورت بنی رہے اور لوگ تمہارے ماتا ہر بھوکے بنتے ہو اس وقت یہ سستی امت جو ہے خصوصاً ہندوستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ہم اور ممالک کی طرف توجہ نہ کریں لیکن یہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سے سختی انسانیت اور ترقی انسانیت اور آنسو بہا رہی ہے وہ انسانیت جن کے آنسو کو اس وقت پوچھنے والا کوئی نہیں اور لوگوں کے ضام باطل میں یہ ہو چکا ہے کہ علماء تو گدی نشین ہو چکے ہیں اور گوریا نشین ہو چکے ہیں اور علماء چار دیواری کے اندر محفوظ ہو چکے ہیں اور علماء کو کچھ بھی پڑی نہیں ہے حتیٰ کے علماء پر حرام کھانے تک کا اس وقت جو ہے الفاظ تک بولے جا رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں جامعہ اسلامیہ کے طلباء کو ہم سلام کرتے ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء کو انہوں نے بہت بڑا کام انجام دیا لیکن جہاں ان کی اپنی کاروائی اور اپنا کام اور ساری باتوں میں وہ لوگ خود سے ہوئے ہیں وہاں پر حضرات علماء بھی خاموش نہیں بیٹھے علماء اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے اعتبار سے کام کر ہی رہے ہیں البتہ حضرات علماء کا کام جو ہے وہ وہ نہیں ہے کہ روڈ پر آ کر کے کسی کی گاڑی پر پتھر مارا جائے اور کسی کے چلتے ہوئے انسان کو پتھر مارے جائیں یہ ہمارے آقا کی تہذیب نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو علماء بھی اپنی جگہ کام کر ہی رہے تو ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس سے سب کی امت کے آنسو پوچھیں 
ان کو دھارت دلائیں ابھی ابھی دو دن قبل ایک صاحب نے مجھے رپورٹ سنایا پرسو ہی مجھے رپورٹ سنایا کہ یہ جو اس وقت کے مسائل چل رہے ہیں اور جس میں اتنا درایا جا رہا ہے اتنا درایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ کاغذات نہیں ہوں گے اور وہ پروف نہیں ہوں گے اور وہ آپ ثابت نہیں کر پاؤ گے تو پھر آپ کو ڈیٹینشن میں رکھا جائے گا اور وہ ایک جیل ہے اور وہاں صحیح طور پر سونا بھی نصیب نہیں ہوتا اور وہاں پر بڑے حالات ہیں اور آپ کے بچوں کو بھی اسی میں رکھا جائے گا ان باتوں کو سن سن کر ہندوستان کے ایک علاقے میں قائم کے کہنے کے مطابق خبر دینے والے کے اس مخبر کی خبر کے مطابق قریب سات سو لوگوں نے زیر اسلام کو قبول کر دیا صرف اس کی بنیاد پر کہ ہم اس پہ چلے جائیں تاکہ ہمیں کاغذات مل جائیں گے یہاں کی رہائش مل جائے گی اور ان لوگوں کو ایسے وقت میں اس امت کو کون سنبھالے گا اس دوبتی نام کو کون بچائے گا اس اسلام کو جو لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں اور ذہنی و فکری طور پر پریشان حال ہے ایسے وقت میں آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہیں امت کو سنبھالیں اور امت کے آنسو پوچھیں میرے بھائی یہ امت بہت جہالت میں میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت پڑھی افہم الجاہلی یتی ابون جب بھی میں اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان تقریر کرتا ہے کہتے ہیں زمانے جاہلیت زمانے جاہلیت گویا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جاہلیت ایک دور تھا جو گزر گیا یہی تو سمجھ رکھا ہے ہم نے بھی یہی سمجھا ہے جاہلیت دور تھا آپ کے سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جاہلیت ایک دور تھا حضور کی فیصلت سے قبل وہ گزر گیا میرے بھائیو اگر وہ زمانہ گزر گیا تھا تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو کپڑا جس رنگ کا پہنا اپنے غلام کو بھی پہنایا کسی سائل نے کہا کیا آپ نے ہو بہو کاپی ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے فرمایا ہاں میرا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو ماں کی گالی دی تھی ابو ذر غفاری فرماتے میں نے ماں کی گالی دی وہ کوئی گالی ماں بہن کی گالی نہیں تھی صرف اتنا کہا تھا یب نت سودا او کالی عورت کے بیٹے یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا او کالی عورت کے بیٹے حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہہ دیا یا اسلام مجھے اس طرح کا جملہ کہا اس پر نبی علیہ السلام ابو ذر کے پاری پر بہت غصے ہوئے بہت غصے ہوئے اور جو جملے ارشاد فرمائے ہیں اس میں سے ایک جملہ امام بخاری نے نقل فرمایا ان نقم رقن فی کا جاہلیہ ابو ذر اب بھی تم میں جاہلیت پائی جا رہی ہے اسلام کی شان و شوقت کے باوجود ابو ذر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی تم میں جاہلیت پائی جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے جاہلیت کا دور گزرا نہیں ہر دور میں جاہلیت کے مسائل پائے جا رہے اس وقت بھی جاہلیت کے مسائل پائے جا رہے وہ کیا مسائل ہیں ایک مسئلہ تو آج کل جو عام طور پر اس کا کرا دینا لڑکی کو بنیاد بنا کر کہ لڑکی پیدا ہوگی تو اس صورت میں میں نکاح کہاں سے کرواؤں گا یہ دور جاہلیت کا طریق نہیں تو اور کیا رہا سود کا عام ہونا حتیٰ کہ مسلمان سفی اول کے نمازی سے میرے ان کانوں نے سنا مولانا سود میرا بیٹا ہے زندگی پوری ہوگی نہیں چھوڑوں گا پانچ وقت کا نمازی دور جاہلیت میں سود تھا اس وقت بھی سود پایا جا رہا ہے ذرا سے در کی وجہ سے مادی طاقت کے در کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دینا یہ دور جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کسی کی تحقیر اور ذلتی اور رسوا کرنا اور اپنی برتری اور اپنی شان و شوکت یہ دور جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اپل جاہلیت یا بہن ابھی بھی تم جاہلیت کے وہ امان کو تلاش کر رہے ہو ملیں گے تمہیں اس کے اندر امن آسر من اللہ من لقوم یوکنون اللہ کے احکام سے بل کر بہتر احکام کسی کے نہیں ہو سکتے بشرتے کہ تمہیں یقین بھی تو ہو اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہی کرنے والی ہے تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ یہ تین واقعات جو ہیں 
میں نے اجمالی طور پر اس کو آپ کے سامنے رکھا پہلے واقعے سے مجھ کو اور آپ کو یہ سبق ملا عمارت ہو یا معمولیت ہو مکتب ہو یا دار العلوم ہو اثر القوائد ہو یا بخاری شریف ہو اپنی سربراہی ہو یا مقتدی پر ہو ہم تمام حالتوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بنے اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو یہ, یہ باتیں عوام کو نہیں کہی جائے گی اس لیے کہ وہ تو ہے ہی مقتدی ابتدا کا تمغا تو ہمارے آپ کے سروں پر رکھا جاتا ہے اس لیے آپ کو اور ہم کو کہا جائے گا یا عوام کو نہیں کہا جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کو مد نظر رکھیں اور یہ کہہ دیں ہمیں رب کو راضی کرنا ہے مخلوق کو راضی کرنا نہیں ہے دوسرا کام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قربانیاں تنظیم ملت سے ہیں ملت تنظیم سے نہیں ہے جماعت ملت سے ہے ملت جماعت سے نہیں ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے میری جماعت میری تنظیم میرا مدرسہ میرا فلا میں شان والا میری عزت اس کو ایک طرف رکھو اگر اللہ کے دین کا بچاؤ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ دو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے رکھ دو فلا وغب کلا یو منو نہ حق تا یو حق کو کبھی ما شجر بھائی نہ ہو تو ملا یا روپیا خوشی ہر جب مما فضائی مکمل طور پر اس کو تسلیم کر لو وہ یو سلیم و تسلیمہ اور میرا ذہن بخاری کی ایک روایت کی طرف منتخب جا رہا ہے کہ بخاری شریف میں غزو تبوک کے موقع پر ایک انصاری صحابی کا مزاج تھا ایک مہاجر صحابی کا مزاج تھا مزاحی ذرا مزاق کرنا انہوں نے ایک انصاری صحابی کے چوتر پر ہاتھ مارا دیا تو انصاری صحابی کا مزاج نہیں تھا وہ غصے ہو گئے مہاجر بھی غصے ہوئے آپس میں ہاتھا پائی کے قریب مہاجرین نے کہا یا لن مہاجرین انصار نے کہا یا لن انصار ادھر سے انصار دندے لے کر چلے ادھر سے مہاجرین دندے لے کر چلے تبو سنجری نو ہے یعنی اب تو نبی دنیا سے جانے والے ہیں ایک ڈیڑھ سال کے بعد اسلام مضبوط ہو چکا ہے اور یہ حالات چل رہے ہیں وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جو خطبہ دیا اس موقع پر اور دونوں جماعتوں کو الگ کیا اور فرمایا ماں بالا اقوان حکم ہاد نبنا فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ گندے کلمات بول رہے ہو اللہ کے نبی نے حالانکہ مہاجر سے بڑھ کر بڑا کلیمہ کوئی نہیں انصار سے بڑھ کر بڑا کلمہ کوئی نہیں اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم اور حضرات انصار کے باپ نے فرمایا حب الانصار من الایمان ایمان کا شعبہ ہے اتنے اونچے کلمات اتنے اونچے کلمات نبی کہتے ہیں نکنا گندے بدبودار یہ کلمات ہے وہاں مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتنے ہی اعلیٰ کلمات کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ تمہیں برائیوں کی طرف قومیت کی طرف علاقائیت کی طرف اور آپسی نفاق اور بغض کی طرف لے جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کلمات بھی بدتر کہے جائیں گے یہ تھانویت یہ مدنیت یہ فلا یہ فلا میں اس کو ماننے والا میں اس کو ماننے والا یہ میرا شہر اور ہم اپنے طلبا کو یوں کہیں اس شہر کے پاس نہ جانا اس شہر کے پاس نہ جانا تو میرے ماننے یہ سب ابس اور بیکار ہے سارے بزرگان دین ہمارے شہر ہمارے مشائے سب ہمارے بڑے ہیں ہم سب کا احترام کریں گے ہم سب کی عزت کریں گے ٹھیک ہے بیگ کا مسئلہ کسی ایک سے ہوتا ہے لیکن بڑے وسیع الزف جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے بزرگوں سے نہیں روکا کرتے تھانویت اور مدینیت میں الجھ جانا اور فلا اور فلا میں الجھ جانا سادیت اور شورا میں الجھ جانا اور ان تمام جھگڑوں کے اندر الجھ کر کے اپنے دین کو پامال کرنا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں برباد ہو رہا ہوں ان تمام باتوں کو چھوڑو اور آپس میں مل کر کے ایک ہو کر متحد ہو کر متفق ہو کر کے اس دین کی اشاعت کی کام کرو اسی کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کے اور ایک روایت کا مطلب تمہیں سمجھاؤ حجت الوداع کے موقع پر حضرت طواف زیارت سے فارغ ہوئے اور طواف زیارت سے فارغ ہو کر کے مائے زمزم کے لیے تشریف لائے تو وہاں بہت بڑا حوض بنا ہوا تھا چچا عباس کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلا کوئے سے پانی کھینچ رہے حوض میں ڈال رہے کوئے سے پانی کھینچ رہے حوض میں ڈال رہے حضرت تشریف لائے فرمایا کی نہیں مجھے بھی پانی ملاؤ اسی لیے تو سنت قرار دیا گیا کہ تواب زیارت کے بعد پانی پیا جائے فرما مجھے بھی پانی پلا تو چچا عباس نے فضل بن عباس نے کہا بیٹا اس پانی میں تو سب نے ہاتھ ڈالے سارے حجاج کرام نے 
جاؤ گھر پہ جاؤ تمہاری امی کے پاس صاف ستھرا زمزم بھرا ہوا ہے وہ حضرت کے لیے لے آؤ حضرت نے فرمایا اسکینی مجھے اسی سے پلاؤ فرمایا یار رسول اللہ لوگوں نے ہاتھ ڈالے فرمایا مجھے اسی سے پلاؤ فرمایا حضرت اس پہ لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈالے پانی تھوڑا سا گدلا ہو گیا ہے فرمایا مجھے اسی سے پلاؤ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانو بھی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر جو لکھتے ہیں امت کا مقتدا اور سربراہ جو ہوا کرتا ہے نا وہ امت سے مل کر کے رہتا ہے اپنی شان بیان نہیں کیا کرتا امت میں گھس کر رہو امت سے علاحدہ اپنا اسٹیٹس بنا کر کہاں جاؤ گے تم اگر تم نے اپنا اسٹیٹس بنایا اپنی شان بنائی کوئی تمہارے پاس آ نہیں سکے گا کوئی اپنی ضرورت پیش نہیں کر سکے گا کوئی تم سے مسئلہ نہیں پوچھ سکے گا اوہ شیخ بہت بڑے میں کہاں جاؤں ان کے پاس حضرت بہت بڑے میں کہاں جاؤں ان کے پاس تو ہم امت کے مسائل کو کیسے حل کریں گھسو امت کے اندر ان کے اندر کی باتوں کو معلوم کرو جوانوں کی باتوں کو معلوم کرو اور اندر کی باتوں کو معلوم کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرو کوششیں کرو ایک واقعے کی طرف میرا ذہن جا رہا ہے اسی پر بات ختم کر حضرت مدنی نمبر اللہ عمر کا دہ جب میں علماء کا اجلاس ہو رہا تھا سورت میں حضرت تشریف لائے جب اجلاس ختم ہوا تو مولانا محمد صاحب نانی نرولی کے تھے حضرت کے خادم تھے حضرت سے فرمایا کہ حضرت میرا گاؤں یہاں قریب ہے اگر آپ تشریف لے آئیں میرے گاؤں میں حضرت سے فرمایا ٹھیک ہے چلیں گے بھائی میرا محمد کہہ رہا ہے اس کے گاؤں میں جا رہا ہے سب کو کہا جواہر لال نہرو وغیرہ سبھی فرمایا میرا محمد دعوت دے رہا ہے چلو نرولی چلو یہ واقعہ مجھے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا اس تفصیل کا اس وقت موقع نہیں فرمایا کہ ایک کلو میٹر دور سے لوگوں کی کتار لگی ہوئی تھی استقبال کے لیے حضرت شریف لائے تو جہاں لوگوں کا استقبال شروع ہوا تو حضرت نیچے اتر گئے فرمایا لوگ کھڑے ہوں اور حسین احمد بیٹھا رہے تو پھر نبی کو جواب کیا دے گا اتر گئے سب کے ساتھ چلے مغرب کے بعد دسترخوان جب لگایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے مہمانوں کے لیے کیا کھانا بنایا یہ وہ بہو الفاظ ہے جو میں نقل کر رہا ہوں میرے مہمانوں کے لیے کیا کھانا بنایا ہے تو فرمایا کہ حضرت آپ کے مہمان آپ ہی کے ساتھ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دسترخوان لگایا فرمائے یہ میرے مہمان نہیں یہ تو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں میرے مہمان وہ ہیں جو حسین احمد کا نام سن کر آئے ہوئے ہیں فرمائے حضرت ان کے لیے دال چاول بنے فرمائے وہی لاؤ سارا دسترخوان بڑا ہوا تھا حضرت نے ایک طرف کر دیا اور وہی دال چاول کھائے اور اس کے بعد حضرت نے جملہ فرمایا اپنی کیا شان ہوا کرتی ہے حسین احمد تو پاؤں میں رگڑنے کے قابل ہے میرے بھائیوں اپنا اسٹیٹس نہ بناؤ اپنی شان و شوکت سے مت مرو میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں کیا ہماری حیثیت کیا ہے منت من ان کے خدمت سنتا ہمی کنی منت شناس کے بعد شاہ تورا کا خدمت دار تو احسان مت چلا کہ میں علامہ بن کے پھر رہا ہوں اس کا احسان مان کے تجھے قبول کیا ہے یہ اس کا احسان ہے کہ اس مولا نے ہم کو قبول کیا ورنہ میری آپ کی حیثیت کیا ہوا کرتی تو میرے بھائیوں اپنا مقام نہ بناؤ امت میں گھسو اس کے بعد لمبا سا واقعہ ہے میں اس کی ایک کری آپ کو بیان کر عشاء کے بعد جب بیان کرنے کے لیے حضرت بیٹھے تو حافظ دہلا والا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے آشی کے زار کے سامنے بیٹھے تھے جب حضرت بیان شروع کرنے والے تھے تو پانچ سات دس منٹ تک حبی صاحب دہلا والا ہی کو دیکھتے رہے ہوں صرف دیکھتے رہے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ جان جاتے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے صرف دیکھتے رہے اور آپ حساب فرماتے ہیں کہ میرا بدن اتنا گرم ہو رہا تھا کہ شاید ٹیمپریچر ایک سو پانچ ڈگری سے زیادہ ہو گیا اور میرا بدن حرارت سے بھر گیا اور مجھے بخار آ گیا اور خطرہ تھا کہ میں بے ہوش ہو کر کے نہ گر جاؤں حضرت نے اپنی آنکھیں پھرا دی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں پھرا دی اور جہاں بیان ختم ہوا کہ بلایا اور فرمایا آپ کون صاحب ہو ادھر آؤ ابھی صاحب کو بلایا ادھر آؤ ابھی صاحب آگے بڑھے فرمایا قرآن بہت پڑھتے ہو 
یہ وہ کش ہوتا حضرت مدری رحمۃ اللہ علیہ آپ قرآن بہت پڑھتے ہو فرمایا توفیق دیتا ہے تو میں پل لیتا ہوں فرمایا مجھے تمہارا دل نورانی نورانی معلوم ہو رہا ہے اس موقع پر حافظ صاحب نے ہاتھ بڑھا ہے اور حضرت مدنی علیہ الرحمان سے بیان کی تھی خیر اکابر کے واقعات اس وقت بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں مجھے صرف یہ کہنا ہے اپنا مقام نہ بناؤ امت میں بسو یہ ابھی جو استقبالیہ خطبہ پڑا دیا اس میں آپ نے سنا کہ بڑی بڑی دیواریں ہم نے قائم کر دی ہے چار دیواریوں کی طرف سے کہ بس ہم علامہ ہے اور ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکتا ایسے دین کا کام نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا امت میں چلنا پڑے گا گھسنا پڑے گا اور امت کے حالات کو معلوم کر کے کبھی امت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑے گا امت کے ساتھ بیٹھ کر کے چٹنی روٹی بھی کھانی پڑے گی اور امت کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے حالات کو معلوم کر کے ان کے آنسو بھی ان کے آنسو میں اپنے آنسو بہانے پڑے گی تب جا کر میرے بھائی اور کام ہو سکتا ہے اللہ اللہ شاہ ہم تمام کو اپنے دین متین کے لیے قبول فرمائے وصل اللہ علیہ نبی الکریم کے رحمتی کا یار